ഞാൻ ഇത് ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നത് ഒരു ചിക്കൻ ബിരിയാണിയുടെ റെസിപ്പിയാണ് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചിക്കൻ ബിരിയാണിയാണ് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഇത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ക്രിസ്മസിനൊക്കെ ചെയ്യാനൊക്കെ പറ്റിയതാണിത് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഒരു കിലോ ചിക്കനാണ് എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് ഞാൻ നല്ലപോലെ കഴുകി എടുത്തുകൊണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡറാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നല്ലൊരു കളറും കൂടെ കിട്ടുമല്ലോ അതുകൊണ്ടാണ് കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ ചേർത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ നമ്മളിതിലേക്ക് പെപ്പർ പൗഡറാണ് ഇനി ചേർക്കുന്നത് അതൊരു മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ നോർമൽ ചില്ലി പൗഡറൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒരു ടീസ്പൂണൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ എരിവ് ഒരുപാടായി പോകും ഇനി ഇതിലേക്ക് ഗരം മസാലയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അത് ഒരു ഒന്നര ടീസ്പൂൺ ഇപ്പോൾ ചേർക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഉപ്പൊക്കെ എപ്പോഴും പറയുന്ന തൊട്ട് അവരവരുടെ ഇതനുസരിച്ച് വേണം ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ പിന്നെ നമ്മൾ ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈര് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈര് കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നല്ലപോലെ ഇത് നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കണം നന്നായിട്ട് തന്നെ ഇത് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കൊരു അരമണിക്കൂർ ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് ഒന്ന് മാറ്റി വെക്കണം അപ്പം നല്ലപോലെ മസാലയൊക്കെ പിടിച്ച് നല്ലതായിട്ട് സെറ്റായി വന്നിരിക്കും ആ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ചെയ്ത് വെക്കാം ഇതിന് വേണ്ടി ഞാൻ മിക്സിയുടെ ജാലക ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളക് പിന്നെ നമ്മുടെ ചെറിയുള്ളുണ്ട് ഇത്ര എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്കൊന്ന് ചതച്ചൊന്ന് എടുത്ത് വെക്കാം ഇനി ഞാനൊരു പാൻ അടപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഞാൻ നെയ്യാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് അണ്ടിപ്പരിപ്പും മുന്തിരിങ്ങ ഒക്കെ ഇട്ട് വറുത്ത് കോരി എടുക്കാനാണ് നെയ്യ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ആദ്യമേ അണ്ടിപ്പരിപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇത് നമുക്കൊന്ന് ഫ്രൈ ആക്കി ഒന്ന് എടുക്കാം ഇതൊക്കെ നമ്മൾ അവരോട് ഒരു അളവ് അനുസരിച്ച് എടുത്തുകൊണ്ടാൽ മതി എത്ര വേണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിനൊന്നും പ്രത്യേക ഒരു അളവൊന്നും പറയാനില്ല പിന്നെ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ മുന്തിരിങ്ങ കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്ത് വറുത്ത് കോരി എടുക്കുന്നുണ്ട് മുന്തിരിങ്ങയൊക്കെ വറുത്ത് കോരി എടുക്കുന്നതൊക്കെ പക്ഷെ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റില്ല അത് പൊങ്ങി അത് വീർത്ത് വേണം അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു പരുവം ഇതൊക്കെ ഞാൻ എല്ലാത്തിനും ഞാൻ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് നേരത്തെ പായസമൊക്കെ വെച്ച റെസിപ്പിയൊക്കെ ഇട്ടപ്പോൾ അതിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ അതിലേക്ക് തന്നെ കുറച്ച് എണ്ണ ചേർത്ത് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൽ ഉള്ളിയൊക്കെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം അതായത് നാല് ചെറിയ ഉള്ളിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് നമുക്കൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അത് ഒരുമിച്ചിട്ട് കൊടുക്കല്ല നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് ഇടുമ്പോൾ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാനും പാടായിരിക്കും അതുപോലെ നല്ലപോലെ ഫ്രൈ ആയി ചിലപ്പോൾ കിട്ടത്തില്ല നമുക്ക് കുറേ ചെയ്തിട്ട് നല്ലപോലെ ഫ്രൈ ആക്കി ഒന്ന് എടുക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ട്രിപ്പ് ഇട്ടത് ഏകദേശം നല്ലപോലെ ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്കിനി കോരി ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള ഉള്ളി ഇതുപോലെ തന്നെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്ത് വെക്കണം ഇനി ഞാൻ ഈ ഉള്ളി ഫ്രൈ ചെയ്ത എണ്ണയിൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്ന ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ഇനി ചിക്കൻ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ പോവാണ് ചിലർക്കൊക്കെ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച എണ്ണ വീണ്ടും ഉപയോഗിക്കത്തില്ല അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ വേറെ എണ്ണ ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടാൽ മതി ഞാനിപ്പോൾ ഉള്ളി ഫ്രൈ ചെയ്തതിൽ തന്നെയാണ് ഈ ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് നമുക്ക് ഈ ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചാണ് നമുക്കിത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ പിന്നെ ഇത് നമ്മളൊരു അതായത് നല്ല ഡീപ് ഫ്രൈ ആക്കേണ്ട നമ്മുടെ ചിക്കന് ഒരു മുക്കാൽ ഭാഗം ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്താൽ മതി നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ട്രിപ്പ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കൊന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കണം ഇതെല്ലാം ഒന്ന് പിന്നെ എരിവൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ആദ്യമേ ശ്രദ്ധിച്ചോണം ആ എരിവൊക്കെ നോക്കിക്കോണം നമ്മൾ പെപ്പർ പൗഡറൊക്കെ ചേർക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ അല്ല എരിവൊക്കെ നോക്കി വേണം പൊടികളൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ട്രിപ്പ് അങ്ങനെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മളിത് മാറ്റി വെക്കുവാണ് ഇതേ കൂട്ട് തന്നെ ബാക്കിയുള്ളത് നമുക്ക് ചിക്കന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്ത് വെക്കണം നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ ട്രിപ്പ് ഇതേപോലെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ഈ എണ്ണ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഉള്ളി വഴറ്റുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതിന് വേണ്ടി ചീനച്ചട്ടിയിൽ ഞാൻ ആ എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളക് നമ്മൾ ചെറിയുള്ളി അതിലവിടെ ചതച്ച് വെച്ചിരുന്നല്ലോ അത് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട്
എന്നിട്ട് ഇനി നമുക്കിത് നല്ലപോലെ ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യണം ഇതിൻ്റെ പച്ച മണമൊക്കെ മാറി നല്ലൊരു മണം നല്ലതായിട്ട് ആ മസാലയൊക്കെ നല്ലതായിട്ട് വരണം അതുവരെ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഇതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം പിന്നെ എരിവൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് വേണം എരിവ് ഒരുപാടൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പെപ്പർ പൗഡർ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നതൊക്കെ കുറച്ചുകൊണ്ടാൽ മതി ഇനി നമ്മൾ ഈ മസാലയുടെ മണമൊക്കെ നല്ല മണവും വന്നു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് തക്കാളി മൂന്ന് തക്കാളിയാണ് ഞാനിവിടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഞാൻ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുവാണ് ഇനി നമ്മൾ തക്കാളി നല്ല സോഫ്റ്റായി വരണം അതുവരെ നമുക്കൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ തക്കാളിയൊക്കെ ആണ് നല്ല സോഫ്റ്റായി നല്ല റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ സമയം നമ്മൾ ആ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യണം ഇനി നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ ഒരു മുക്കാൽ ഭാഗം ചിക്കനെ നമ്മൾ ഫ്രൈ ആക്കി എടുക്കുന്നുള്ളൂ എന്നിട്ട് ബാക്കി നമ്മൾക്ക് മസാല കിടന്ന് മസാലയൊക്കെ പിടിച്ച് നല്ലപോലെ ചിക്കൻ നല്ലപോലെ വെന്ത് കിട്ടണം നമുക്ക് നല്ലപോലെ ഇപ്പോൾ ഇളക്കിയൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് തൈരാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈര് ഞാനിവിടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് എന്നിട്ട് നല്ലപോലെ നമ്മൾ തൈര് ചേർത്തതിന് ശേഷം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യണം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഉപ്പ് നോക്കേണ്ടത് ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ ഉപ്പ് ഇപ്പോൾ കുറവായിരുന്നു ഇതിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് ഉപ്പ് കൂടിഞ്ഞ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ആദ്യമേ ഉപ്പ് ഒരുപാട് ഇടല്ല കാരണം നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്ത സമയത്ത് ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഉള്ളി വയറ്റപ്പോഴും ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഉപ്പ് ഇടുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ചോണം ഇപ്പോൾ ഇച്ചിരി നല്ലപോലെ ഉപ്പ് കുറവുള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇച്ചിരി നന്നായിട്ട് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് അടച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്നിട്ട് തുറന്നെയാണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ പുതിനയിലെയും മല്ലിയിലെയും ഒക്കെ ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നല്ലപോലെ നമുക്ക് പുതിനയൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കണം എന്നിട്ട് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് കൂടെ നമുക്കൊന്ന് അടച്ചു വെക്കണം അടച്ചു വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് തുറന്നെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്ത് വെക്കുന്നത് നല്ല ഇതിന് നമ്മുടെ ബിരിയാണിക്ക് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ആയിരുന്ന സാധനം പൈനാപ്പിളാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഞാനൊരു കൈപ്പിടിയോളം ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ് നല്ല നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ആവും നല്ലൊരു മണവും വരും നല്ല ടേസ്റ്റും വരും പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ആദ്യമേ ഉള്ളി ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ അതിൽ നിന്നൊരു പാതി ഇതിലേക്ക് തന്നെ ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ നാല് ഉള്ളി ആയിരുന്നു ഫ്രൈ ചെയ്തിരുന്നത് അത് രണ്ടെണ്ണം ഇതിൽ ചേർക്കാൻ വേണ്ടിയായിരുന്നു എടുത്തിരുന്നത് ഇത് രണ്ടും ചേർക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ചിക്കൻ മസാല നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് തന്നെ ആയിരിക്കും അത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ബിരിയാണിയുടെ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് വരുന്നത് തന്നെ ആ കൈതച്ചക്കയുടെ ഒക്കെ ആ ടേസ്റ്റ് വരുമ്പോൾ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ആ കൈതച്ചക്ക അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ അത് അവർ ആദ്യമേ കുറച്ച് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു പിടി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അത് അവരോരോ ഇഷ്ടം അനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക നമ്മളത് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് അടച്ച് വെക്കണം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒന്ന് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് വേണം ഒന്ന് ഇളക്കി എടുത്തേക്കുന്നതാണിത് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ അങ്ങനെ ബിരിയാണിക്കുള്ള ചിക്കൻ മസാല റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ചോറ് കൂടി ഒന്ന് റെഡിയാക്കി എടുക്കണം ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു ചരുവത്തിൽ വെള്ളം എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിലേക്ക് ഞാൻ പട്ട ഗ്രാമ്പു ഏലയ്ക്ക തക്കോലം പിന്നെ ബേലീഫ് ഇത്രയാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് നല്ലതായിട്ട് തിളച്ച് വരുന്ന സമയത്ത് ഈ സമയത്ത് ഞാൻ നന്നായിട്ട് തിളച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ വെള്ളം ഈ സമയത്ത് ഞാൻ ആയിട്ടിരുന്ന ഈ സ്പൈസസ് എല്ലാം മാറ്റിക്കളയുകയാണ് എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് ഞാൻ ഇനി ഒരു ടീസ്പൂൺ നമ്മൾ നാരങ്ങ പിഴിച്ചതാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഒരു സ്പൂണ് നമ്മൾ എണ്ണ കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഈ എണ്ണ ഇത് രണ്ടും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് നമ്മുടെ ചോറ് ഒട്ടി പിടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിലുള്ള ഉപ്പ് ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിന് ശേഷം വേണം നമുക്ക് അരി ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ ഞാൻ നമ്മൾ ബസുമതി റൈസ് ആണ് എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു അരമണിക്കൂർ ഞാൻ വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആദ്യമേ കഴുകിയതിന് ശേഷം വേണം നമുക്ക് കുതിർക്കാൻ വെക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ കുതിർത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ കഴുകുകയാണെങ്കിൽ അരി പൊടിഞ്ഞു പോകും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബിരിയാണി കാണുമ്പോഴൊരു ഭംഗി കാണത്തില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതുപോലെ അരി നല്ലതായിട്ട് ഇരിക്കുകയും ചെയ്യും നമ്മൾ ആദ്യമേ കഴുകിയിട്ട് കുതിർത്ത്
നമ്മൾ ചോറ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ മേളിൽ ഉള്ളി ഫ്രൈ ചെയ്തത് ഇട്ട് കൊടുത്തേക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് കളറിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ മഞ്ഞൾപ്പൊടി വെള്ളത്തിൽ സാധാ വെള്ളത്തിൽ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്നതാണ് അത് ഞാൻ അങ്ങനെയായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഫുഡ് കളറിന് പകരം നമുക്ക് ഫുഡ് കളർ യെല്ലോ കളർ ഉപയോഗിക്കാമല്ലോ അതിന് പകരം മഞ്ഞൾപ്പൊടി അങ്ങ് ചേർത്തോണ്ടാൽ മതി പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ അരി വെച്ചിരുന്ന പുതിനയിലെയും മല്ലിയിലെയും അതൊന്നും ഒരുപാടൊന്നും ചേർത്ത് കൊടുക്കണ്ട കുറേശ്ശെ ഒന്ന് ലെയർ ഇടുമ്പോൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കും അപ്പോൾ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് തന്നെ കിട്ടും നമ്മുടെ ബിരിയാണിക്ക് പിന്നിലേക്ക് ഞാൻ അല്പം നമ്മൾ പൈനാപ്പിൾ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുകൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ വറുത്ത് കോരി വെച്ചിരുന്ന അണ്ടിപ്പരിപ്പ് മുന്തിരിങ്ങ ഇതെല്ലാം ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഇനി നമ്മൾ വീണ്ടും നമ്മൾ ചോറ് തന്നെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അങ്ങനെ ലെയർ ലെയറായിട്ട് നമ്മൾ ഇതെല്ലാം ഇതേ കൂട്ട് തന്നെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് എടുത്ത് വെച്ചേക്കുന്നതാണ് ഇനി നമ്മൾ ദം ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് നമുക്ക് ഒന്നുകിൽ ആട്ട വെച്ച് നമുക്ക് കുഴച്ചിട്ട് നമുക്ക് ദം ഇടാൻ ചെയ്യാം ഞാനിവിടെ ഫോയിൽ പേപ്പറാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഫോയിൽ പേപ്പർ വെച്ചിട്ട് നല്ലതായിട്ട് നാല് വശം എല്ലായിടവും നല്ല പോലെ റെഡിയാക്കി വെക്കണം രാവി ഒന്നും വെളിയിൽ പോകാത്ത രീതിയിൽ നല്ല പോലെ നമ്മളിത് അടച്ച് വെക്കണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ല ചോറൊക്കെ ഒരു മുക്കാൽ ഭാഗം നമ്മൾ വേവിച്ചിട്ടുണ്ട് ബാക്കിയുള്ളത് നമ്മൾ ഈ സമയത്താണ് വെന്ത് കിട്ടുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് നല്ല പോലെ തന്നെ നമുക്കിത് അടച്ച് വെക്കണമെന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഫോയിൽ പേപ്പർ ഇല്ലെങ്കിൽ ആട്ട ഉപയോഗിച്ചാലും മതി ഇപ്പം ഞാൻ ഇതെല്ലാം റെഡിയാക്കിയാണ്ട് സ്റ്റവിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ സ്റ്റവിൽ ഡയറക്റ്റ് ഇത് വെക്കത്തില്ല ഒരു പഴയ ഒരു തവ അതിൽ വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ മേലാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഞാൻ പിന്നെ അടപ്പ് വെച്ച് അടച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് വെയിറ്റ് വേണമെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ മേലിൽ വെയിറ്റ് വെക്കാം നമുക്കൊരു മുപ്പത് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ തുറന്ന് നോക്കാം നമുക്കൊരു ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വേണമെങ്കിൽ മുപ്പത് മിനിറ്റ് വെക്കാൻ ദമ്മൊക്കെ പൊട്ടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ചോറൊക്കെ ഉണ്ട് പാകത്തിന് തന്നെ വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഒട്ടി പിടിച്ച് നല്ല ഒട്ടിയൊന്നും പോയിട്ടൊന്നും ഒരു ഓവറായിട്ട് വെന്ത് പോയിട്ടോ ഒന്നുമില്ല കറക്റ്റ് പാകത്തിനായിട്ടുണ്ട് നല്ല കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയാണ് അതേ കൂട്ട് തന്നെ കഴിക്കാനും നല്ല ടേസ്റ്റാണ് എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് അഭിപ്രായം പറയണം ഇഷ്ടപ്പെടുവാണെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അടുത്തൊരു വീഡിയോയുമായി നമുക്ക് കാണാം ഓ